வணக்கம் நண்பர்களே பொதுவாகவே நம்ம ரொம்ப கேள்விப்பட்ட ஒரு வார்த்தை போட்டி நிறைந்த உலகம் இது அப்படிங்கிறதோ இல்லை காம்படேட்டிவ் வேர்ல்டு அப்படிங்கிறதோ நம்ம ரொம்ப கேள்விப்பட்ட ஒரு வார்த்தை நிறைய பேர் இன்டர்வியூ போகிறவங்க எனக்கு இந்த இன்டர்வியூக்கு போகிறதுக்கே பயமாக இருக்குது வெளியில் கோட்டு சூட்டெல்லாம் போட்டு ஃபுல் ஹேண்டெல்லாம் போட்டு ஒரு இரநூறு பேர் நிற்கிறாங்க ஐநூறு பேர் வரிசையாக நிற்கிறாங்க அதுக்காகவே பயந்து போய் நான் இன்டர்வியூக்கே போக மாட்டேங்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்கலாம் இருக்காங்க அப்படி சொல்கிற ஒருத்தராக நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கான பதிவு தான் இந்த பதிவு முதல்ல ஒரு விஷயத்த நான் உங்ககிட்ட தெளிவாக சொல்லிடுறேன் போட்டிகள் நிறைந்த உலகம் அப்படிங்கிறது ஒரு பொய்யான வாக்கியம் போட்டிகள் நிறைந்த உலகம் அப்படிங்கிறது ஒரு மாயை எப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா இதோ அதுக்கான விளக்கத்தை சொல்கிறேன் கேளுங்க ஒரு இன்டர்வியூ நடக்குதுன்னு வச்சுக்கிடும் அந்த இன்டர்வியூவில் அந்த கம்பெனி ஒரு அஞ்சு பேரை வேலைக்கு எடுக்க போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கிடும் நம்ம அந்த இன்டர்வியூவுக்கு கிளம்பிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அந்த இன்டர்வியூக்கு நம்ம எந்த தயாரிப்புமே இல்லை நம்ம கிட்ட சரி இன்டர்வியூக்கு போக சொல்கிறாங்களே அப்படிங்கிறதுக்காக இன்டர்வியூக்கு கிளம்பிக்கிட்டு இருக்கோம் திடீர்னு பார்க்குறீங்க ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அன்றைக்கி பந்த்து பஸ் எதுவுமே ஓடலை அப்போது இன்டர்வியூக்கு போய் உட்காந்துருக்கோம் இன்டர்வியூவில் ரெண்டு பேர் தான் உட்காந்துருக்காங்க கம்பெனிக்கையோ அஞ்சு பேர் தேவை இன்டர்வியூவில் உட்காந்துருக்கிறதோ நம்மளையும் சேர்த்து ரெண்டு பேர் தான் ஆனால் அந்த இன்டர்வியூ பண்ணுறவர் ஒரு பத்து கேள்வி கேட்குறார் அந்த பத்து கேள்வியில் நமக்கு ஒரு ரெண்டு கேள்விக்கு தான் பதில் சொல்ல தெரியுது மீதி எட்டு கேள்விக்கு பதில் சொல்ல தெரியல இந்த சூழலில் அந்த இன்டர்வியூ பண்ணுறவர் நம்மளை வேலைக்கு எடுப்பாரா எடுக்க மாட்டார் ஏன்னா அவருக்கு தேவை அந்த பத்து கேள்விக்கு பதில் சொல்கிற ஒருத்தரையே தவிர ஏ சரி வந்துட்டாங்க அவங்கள ஒருத்தரை எடுப்போம் அப்படிங்கிறது கிடையாது இதே இன்னொரு ஒரு இன்டர்வியூக்கு வச்சுக்கிடுவோமே இன்னொரு இன்டர் இன்டர்வியூவில் வெளியில் ஐயாயிரம் பேர் வரிசையாக நிற்கிறாங்க அந்த ஐயாயிரம் பேரில் நீங்கள் ஒருத்தராக இன்டர்வியூக்கு போகிறீங்க இன்டர்வியூவில் இதே மாதிரி பத்து கேள்வி கேட்குறாங்க பத்து கேள்வியில் ஒம்பது கேள்விக்கு நீங்கள் சரியான பதில் சொல்லிட்டீங்க இப்போ அந்த இன்டர்வியூவில் நீங்கள் செலக்ட் ஆவீங்களா மாட்டிங்களா கண்டிப்பாக செலக்ட் ஆவீங்க அப்போ வெளியில் நிற்கிற ஐயாயிரம் பேரோ இல்லை வெளியில் இன்டர்வியூக்கே வராமல் பந்த்துனால இன்டர்வியூக்கு வராமல் இருந்த ஆளுங்களோ உங்களுக்கான போட்டி கிடையாது இன்டர்வியூவில் கேட்குற பத்து கேள்விக்கு நீங்கள் உங்களை ஆயத்தப்படுத்திட்டீங்கன்னா நீங்கள் செலக்டட் நீங்கள் உங்களை ஆயத்தப்படுத்தலைன்னா நீங்கள் ரிஜெக்டட் அவ்வளோதானே தவிர வெளியில் நிற்கிற கூட்டம் நமக்கு உண்மையான போட்டியே கிடையாது இதை நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்கிடணும் அப்போ போட்டி நிறைந்த உலகம் அப்படிங்கிறது ஒன்று கிடையாது நம்மளை நம்ம உணர்ந்தோன்னா நம்ம வெற்றி அடைய தொடங்குறோம் அவ்வளோதான் போட்டி நிறைந்த உலகங்கிறது உண்மை கிடையாதுங்கிறதுக்கு இன்னொரு ஒரு இதை சொல்கிறேன் ரெண்டு பொருட்களை தான் ஒப்பிட முடியும் ஓ என் கையில் இந்த கையில் ஒரு சாம்சங் ஃபோன் இருக்குது இந்த கையில் இன்னொரு சாம்சங் ஃபோன் இருக்குது இது ரெண்டு எப்படி இருக்குது அப்படியே இது ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருக்கா அப்படின்னு ரெண்டு பொருளை தான் ஒப்பிட முடியும் மனிதர்களை ஒப்பிட முடியாது ஏன் மனிதர்களை ஒப்பிட முடியாது கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் இந்த உலகத்தில் இன்றைக்கி மக்கள் தொகை அறநூறு எழுநூறு கோடி இருக்கும் எத்தனை கோடி மனிதர்கள் வந்துட்டு போயிருப்பாங்க அப்படி போன மனிதர்களில் யாரையாவது ஒருத்தரை நூறு சதவீதம் இவர் எண்ணிய மாதிரியே தாங்க அப்படின்னு ஒருத்தரை காமிங்க ஒருத்தர் கூட கிடைக்க மாட்டாங்க அப்போ என்ன அர்த்தம் இந்த உலகத்தில் நம்மளை மாதிரி இதுக்கு முன்னாடியும் யாரும் பிறந்தது இல்லை இதுக்கு அப்புறமும் யாரும் பிறக்க போகிறது இல்லை அப்போ ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒரு தனித்துவம் இருக்குது தனித்துவம் மிக்க ஒரு மனிதனை இன்னொரு மனிதனோட ஒப்பிட முடியாது ரெண்டு பொருளும் சமம் அப்படின்னா தான் ரெண்டு பொருளை ஒப்பிட முடியும் இதனுடைய தனித்துவம் வேறு இதனுடைய தனித்துவம் வேறு அப்போ ரெண்டு தனித்துவம் மிக்க மனிதர்களை ஒப்பிட முடியாது மனிதன்கிறவன் ஆத்மா ஒரு சுய ஆத்மா உள்ள ஒரு ஜீவன் அவனை வேற யார் கூடையும் ஒப்பிட முடியாது இதை ஒருத்தர் உணர தொடங்கிட்டாருன்னா நம்ம யார் கூடையும் ஒப்பிட முடியாது போட்டி உலகம்ங்கிறது மாயை அப்போ எனக்குன்னு ஒரு தனித்துவம் இருக்கு அப்படிங்கிறத ஒருவர் உணர தொடங்கிட்டாருனா அவரு வெற்றியை நோக்கிய முதல் படியை எடுத்து வச்சுட்டாருன்னு அர்த்தம் ஆகவே நம்முடைய தனித்துவத்தை உணர்வோம் வெற்றியை ரசிப்போம் நன்றி வணக்கம்